விவசாயம் செழிக்க அர்ஜுன் பிராண்ட் நீர் சேமிக்கும் பண்ணை குட்டைகள் ஃபோன் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு கண்ட்ரி ஃபார்ம் சேனலுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேலம்ல ஃபைப்ரோ ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியில ஈகோ ஃபிராஸ்ட் சோலார் குளிர்பதன பெட்டியை பத்தி பதிவு பண்ண வந்திருக்கோம் ஃபைப்ரோ ஃபுட்ஸ் உடைய ஃபவுண்டர் கிட்ட சோலார் குளிர்பதன பெட்டியை எதுக்கு பயன்படுத்துறாரு இதோடைய விலை என்ன எத்தனை வருடமா பயன்படுத்திட்டு வர்றாரு இப்படி பல கேள்விகள் இந்த வீடியோல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே சமயம் ஈகோசன் நிறுவனத்தோட ஈகோ ஃபாஸ்ட் பத்தி மேலும் பல தகவல்கள் நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம் வெப்சைட்ல போட்டிருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க போய் பார்க்கலாம் லிங்க் ஐ பட்டன் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க சார் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் சரி என் பேர் மணிவண்ணனுங்க இங்கே சேலத்தில் வந்து ஃபைப்ரோ ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி நாங்கள் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ குறிப்பாக வந்து பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சிறுதானியங்கள் அந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து மதிப்பு கூட்டல் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ப்ராடக்ட்டுக்கு மேலே மதிப்பு கூட்டல் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இப்போ மதிப்பு கூட்டல் பண்ணுறப்ப நிறைய பொருட்கள் அதோடு நம்ம சேர்த்து தான் மதிப்பு கூட்டல் பண்ணுறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து முந்திரி திராட்சை இது மாதிரி நிறைய பொருட்கள் சேர்க்குறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சத்து மாவு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மூலப்பொருட்கள் நிறைய சேர்க்குறோம் இது மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி மூலப்பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் கட்டு போய் வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க முடியாது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சீக்கிரமாக வீணாக போகக்கூடிய பொருட்களை வந்து பாதுகாப்பாக நம்ம வச்சு எவ்வளோ நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் ஜாஸ்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக யோசித்தப்போ தான் இந்த சோலாரில் ரன் ஆகிற கோல் ஸ்டோரேஜை பற்றி கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அதுதான் இங்கே பின்னாடி பார்க்குறதுங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சோலாரில் தான் ரன் ஆகுதுங்க இது இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாகவும் ரன் ஆகும் சோலார்லேயும் ரன் ஆகும் பவர்லேயும் ரன் ஆகும் இது சிஸ்டம் வந்து ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ சோலார் பவர் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இபிலேருந்து எடுத்துகிட்டு ரன் ஆகும் ஸோ அதனால் இது ஹைப்ரிட் சோலார் சிஸ்டம்ங்க சோலார் கோல் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் இது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் சார் ஆகும் இது சார்ஜிங் ஆக்சுவலாக பேட்ரிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க இந்த சிஸ்டத்துக்கு சார்ஜிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் இன்வெர்ட்டர் வீட்டில் இருக்குன்னா நீங்கள் அது ஒரு சார்ஜ் போடணும் இப்போ குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வேலை செய்யும் ஆனால் இது அப்படி கிடையாதுங்க சூரிய வெளிச்சம் இருக்குது அப்படின்னா பவர் ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உள்ளே சில்னஸ் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து சிஸ்டம் வந்து கூல் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸில் கூலிங் ஆகிடும் உள்ள ஸோ ஒன்ஸ் கூல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அந்த கூலிங் வந்து உள்ளே சஸ்டெயின் ஆகும் ஸோ இப்போ கண்டினியூஸாக சன்லைட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கூலிங் வந்து அதே ஸ்டேட்டஸில் என்ன டெம்பரேச்சர் வச்சுருக்கோம் அதே டெம்பரேச்சரில் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் உள்ளே வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் சார் இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம ரீகான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் அந்த சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டுட்டு சிறுதானியங்களும் பொதுவாக எல்லா மூலப்பொருட்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் வச்சா சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஏழு டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செவன் டிகிரிஸில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இதை ஸோ எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே டெம்பரேச்சர் வந்து ஏழு டிகிரியில் இருக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஆப் இருக்குங்களா சார் ஆமாம் இவங்க வந்து மொபைல் ஃபோன் ஆப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த ஆப்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சரை மாற்றிக்கலாம் உள்ள ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ வைக்கணுமோ ஹியூமிடிட்டி மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ரொவிஷனும் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்துங்க கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு நம்ம வந்து சிஸ்டத் சிஸ்டத்தினுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துக்கிறதுக்காக இது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நாலு கிலோ வாட்டுங்கிறப்ப நாலு கிலோ வாட் வருதா இல்லை மூணு கிலோ வாட் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாங்க ஸோ அதுக்கான மீட்ரு தான் இது ரீடிங் மீட்ரு இது வந்து ஆப்லேயே கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்ம வந்து ஆப்பில் மொபைல் ஆப்பில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் செட் பண்ணிட்டுனா இங்கே வந்து இதில் அப்டேட் ஆகிக்குது சார் உள்ளே போய் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற விஷயத்தை பார்க்கலாம் தாராளமாக போகலாங்க வாங்க சார் இந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்குள்ளே நம்ம போயிருக்கோம் ஆமாங்க இங்கே என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார் நீங்கள் இது சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு பேனல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பேனல்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு கோல்டு எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிதுங்க ஓகே இப்போ சோலார்லேருந்து
நம்ம இபிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக இது வரைக்கும் நாங்கள் இபிலே ரன் பண்ணல சொல்லாலே தான் ஓடிட்டு இருக்குது ஒரு தடவை இது கூல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது ஒரு மூணு நாளைக்கு இந்த கோல்ட் எனர்ஜி வந்து சஸ்டெயின் பண்ணும் சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்துக்கும் தேர்ட் டேக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக பவர் ஆன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ சோலர் எனர்ஜி கிடைக்கல அப்படின்னா இபியில் போட்டு நம்ம கூல் 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 பண்ணிக்கலாம் இதை சார் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டிங்க சார் இது வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரிங்க டுவெண்ட்டி ஃபீட் கண்டெய்னரு ஸோ இருபது அடி நீளம் எட்டு அடி அகலம் எட்டு அடி உயரம் ஸோ இது வந்து ஐயாயிரம் கிலோ அஞ்சு மெட்ரிக் டன்னு கியூபிக் கெப்பாசிட்டி ஸோ அப்படின்னா இப்போ ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்பேஸ் வந்து அஞ்சு டன் வரைக்கும் அடுக்கலாம் இப்போ நம்ம நடந்து போகிறதுக்காக கொஞ்சம் இடம் விடணும் ரெண்டு பக்கமும் மூட்டை அடுக்குனாலுமே கூட நடந்து போக இடம் விட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு டன் போயிடும் ஸோ நாலு டன் எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்து உள்ள அடுக்கலாம் ஓகே சார் இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து இந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து பயன்படுத்தலாம் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் உங்களோடய ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் சரிங்க இந்த சிஸ்டம் ரன் ஆகிறதுக்கு முதல் தேவை வந்து சூரிய வெளிச்சங்க ஸோ சூரிய வெளிச்சம் எங்கெல்லாம் வந்து தடை இல்லாமல் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் அதை வந்து நம்ம நிர்மாணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது பயனாளர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எங்களை மாதிரி ப்ராசஸரு ட்ரேடர்ஸ் காஷ்மீர் ஆப் சிம்லாலாம் அந்த ஆப்பிள் சீசனில் ஆப்பிளில் வாங்கிட்டு வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி அந்த சீசன் முடிகிறப்ப விற்பாங்க விளையாடுறப்ப விற்பாங்க அந்த மாதிரி ஆப்பிள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இது பயன்படுது ஸோ ட்ரேடர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குறிப்பாக வந்து விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா விவசாயிகள் வந்து ஒரு சில நேரத்தில் சந்தை மதிப்பு ரொம்ப இறங்கி போயிருக்கும் அவங்களால விற்க முடியாமல் இருக்கும் அந்த பொருள் இப்போ தக்காளியை எடுத்துக்கோங்களேன் தக்காளியை வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் அவங்களுடைய விலை பொருட்கள் வந்து விலை இல்லாத நேரத்தில் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு விலை கொஞ்சம் ஏறினதுக்கப்புறம் விற்கிறதுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த சிஸ்டம் குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் தான் முத முதல்ல இப்போ தென்னிந்தியாவில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்காக ஒரு பொருள் மதிப்பு கூட்டல் பண்ணுறதுக்காக நான் இதை எடுத்தேன் இது ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்காக டிசைன் பண்ணது இப்போ வந்து ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ரிமோட்டான ஏரியாவில் வந்து விவசாயிகள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து இப்போ ஒரு சிஸ்டத்தை வாங்கி அவங்க இந்த மாதிரி வர்ற பொருட்கள் விளையிற பொருட்கள்லாம் அதில் உள்ள பாதுகாப்பாக வச்சு சரியான நேரத்தில் அவங்க சந்தைப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அவங்க நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இது இது நம்மளுடைய இன்னோவேஷன் தான் இப்போ ஒரு ட்ரேடராக இருந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மேனுஃபேக்சராக இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க இதை போர்ட்டபிளாக எங்கே வேணா எடுத்துகிட்டு போகலாமா சார் ஆமாங்க இது வந்து நீங்கள் எங்கே வேணா எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது மொபைல் யூனிட் தான் இது மேலே இருக்கிற பேனல் எத்தனை கிலோ வாட் போட்டிருக்கீங்க சார் நம்ம வந்து நாலு கிலோ வாட்டுங்க அதாவது ஃபோ ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ஸு ஒரு பேனல் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸுங்க மொத்தம் பதினாறு பேனலுங்க உள்ள அந்த ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்களா சார் ஆமாம் எவ்வளோ இருக்கணும் சார் ஹியூமிடிட்டி வந்துங்க இது இந்த சிஸ்டமில் வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருக்கிறாங்க பட் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் பொருட்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஹியூமிடிட்டி வந்து ஜீரோ பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து உள்ளே ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால நாங்கள் ஜீரோ பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த சிஸ்டமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் ஹியூமிடிட்டி ரெண்டுமே மாற்றிக்கிற மாதிரி தான் அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது இது எந்த பொருள் ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு ஒரு ஹியூமிடிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆமாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்க இது ஃபிக்ஸ்டு சைஸுங்க ஏன்னா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபீட் கண்டெய்னர் தான் டுவெண்ட்டி ஃபீட் பை எயிட் ஃபீட் பை எயிட் ஃபீட்டு அதான் டைமென்ஷனு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபீட் கண்டெய்னரை வந்து ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டமாக அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு சைஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அதாவது கியூபிக் கெப்பாசிட்டி வந்து ஐயாயிரம் கிலோ உள்ளே அடுக்கலாம் அஞ்சு டன் உள்ளே அடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே அடுக்க முடியாது இது ஓகே இன்வெர்டர் ஏதாவது இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஒரு நார்மலான ஸ்டோரேஜுக்கும் இதுக்கும் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கும் சார் இப்போ நார்மலான கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் கன்சம்ஷனுங்க நீங்கள் நம்ம வீட்டில் ஏசி போட்டோம்னாவே பில்லு எகிரிட்டு போகுது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய பில் வந்து இபி பில் வந்து எங்கேயோ போய் நிற்கும் ஸோ
அதிகபட்சம் நாங்கள் பண்ணுற மெயின்டெனன்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இன்டர்னல் சேம்பரை வந்து நாங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் அது ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவைக்கு மேலே பேனல் தெரியுது இல்லைங்களா அந்த பேனல் வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெருசாக மெயின்டெனன்ஸே கிடையாதுங்க சிஸ்டத்துக்கு ஏன்னா அது இல்லாமல் இந்த சிஸ்டம் வந்து ரிமோட் டேட்டா லாகிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஏஎம்சியில் இருக்குது சிஸ்டம் ஸோ அந்த கம்பெனியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு ஏஎம்சி சப்போர்ட் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ எனி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஃபோன் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அங்கேருந்து ரிமோட்டாக செய்ய முடியும்னா அங்கேருந்து ரிமோட்டாகவே பண்ணிடுறாங்க அதர்வைஸ் அவங்க ஒரு டெக்னீஷியன் அனுப்பிச்சு உடனே அட்ரஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ லாஸ்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் தான் வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்குதுங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மேஜராக இம்பாக்ட் எதுவும் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீங்க கம்ப்ளீட்லி மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ ஓ இதோடைய காஸ்ட் நீங்கள் வாங்கும் போது எவ்வளோ சார் இருந்து ஆ இது நம்ம வாங்குறப்பங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இது பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் கமிஷனிங் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு கமிஷனிங் காஸ்ட்டு எல்லாம் ஓவராலாக சேர்த்து எனக்கு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஆச்சு அன்னைக்கு ஓகே சவுத் இந்தியாவில் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு பண்ணோம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ணணுங்க சரி இதுக்கு சப்சிடி ஏதாச்சும் வந்து இப்போ ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்காங்களா சார் சப்சிடி இப்போ கரண்ட்டாக வந்து எனக்கு இருக்கான்னு தெரியலிங்க பட் நான் வந்து நம்ம இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த யூனிட்டுக்கு நம்ம சப்சிடி வந்தால் அதில் நாங்கள் கிளப் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு இது சப்சிடியில் கிடைச்சிதுங்க சரிங்க பட் இப்போ இதுக்கு தனியாக சப்சிடி இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிலிங்க ஓகே வாரண்டி எவ்வளோ வருஷம் சார் சொன்னாங்க வாரண்டி வந்து ஒன் இயர் வாரண்ட்டிங்க அவங்க ஜென்ரலாக கொடுக்குறது பட் அந்த ஒன் இயர் வாரண்ட்டி முடிஞ்ச வைக்கிறவங்க கூட அவங்க அந்த ஏஎம்சிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஏம்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க அதனால் அது நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ஏம்ஸ் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க சப் சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஓகே ப்ளஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இதில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரிப்பேரே ஆகலை மெயின்டெனன்ஸ் வந்து எங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ சன்லைட் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து சன்லைட்டே இல்லை ஒரே மோடம் போட்டுட்ருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஆப்ஷன் நம்ம பவர் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா அதுலேருந்து பவர் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க என்ன மாதிரி பொருள்லாம் அதில் வைக்கலாங்க சார் ஆமாம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறுதானியங்கள் மெயினாக உள்ளே வைக்கிறோங்க அதுக்கப்புறம் முந்திரி திராட்சை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கெட்டு போகக்கூடிய பொருட்கள் இதுதான் நம்ம பதப்படுத்திட்டுருக்குறோம் உள்ள ஓகே அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த கீரை வகைகள்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி அதை டீஹைட்ரேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் ஸோ அது வெளியில் வச்சோன்னா பூச்சி அடிச்சிடும் அதனால் அது பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் உள்ளே நம்ம வச்சுருப்போங்க இப்போ கருவேப்பிள்ளை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை காய வச்சு காய வச்ச கருவேப்பிலே வந்து உள்ள ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் உங்க நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் நன்றிங்க இந்த வீடியோட தொடர்ச்சியா அடுத்த வீடியோல ஃபைப்ரோ ஃபுட்ஸ் என்ன மாதிரியான பொருட்கள்லாம் உற்பத்தி பண்றாங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் சேனல் அடுத்த கட்டமா ஃபேஸ்புக் பேஜ் மற்றும் ஒரு குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த பேஜ் மற்றும் அந்த குரூப்போட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க ஜாயின் பண்ணுங்க நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் காத்திருக்கு நன்றி வணக்கம்